நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நலமான வணக்கங்கள் ஆயுள் முழுவதும் ஆரோக்கியம் தினமொரு மூலிகை அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழ நிறைய மூலிகைகளை பற்றியும் அதோடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றியும் அதை உணவாகவோ மருந்தாகவோ பயன்படுத்தும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல்ல பலன்களை பற்றியும் ரொம்ப விவரமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கு நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் எவ்வளவோ நல்ல மூலிகைகள் அதிசயக்கத்தக்க வகையில் உடலில் மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய மூலிகைகள் இருந்தும் கூட சில நேரங்களில் அதை பற்றிய நல்ல விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரு காரணத்தினால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதனுடைய பயன்களையும் அதோடைய குணங்களையும் மறந்து விட்டோம் இன்றைக்கு எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மூட்டுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மூட்டுகளுடைய ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரும்போது வலி நிவாரண மாத்திரைகளை மட்டுமே தேடி சென்று வலி நிவாரண மாத்திரைகளுடைய பக்க விளைவுகள் மட்டுமல்ல மூட்டு பிரச்சனைகளையும் தீராமல் அவதிப்படுகின்ற எவ்வளவோ பேர் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகளை விட நூறு மடங்கு வேலைகள் அந்த காலத்தில் அதிகமாக இருந்தது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகளை கூட வாங்கி உண்ண முடியாத அளவுக்கு நிறைய பேர் இருந்தார்கள் ஆனாலும் கூட மூட்டு வழிகள் முதுகுத்தண்டு வழிகள் அப்படிங்கிறது எண்பது எழுபது வயதில் தான் ஏற்பட்டதை நம்ம பார்க்குறோம் யாருக்குமே இருபது வயதில் இருபத்தைந்து வயதில் சவ்வு விலகிவிட்டது தோள்பட்டை விலகிவிட்டது அப்படின்னு வரதை நம்ம பார்க்க முடிவதில்லை அப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்போ அதை எவ்வாறு அந்த காலத்தில் குணப்படுத்தி கொண்டார்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் பாரம்பரியமாக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வந்த கீரைகளும் உணவு முறைகளும் தான் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம மூட்டு பிரச்சனைகள் முதுகுத்தண்டு பிரச்சனைகள் சவ்வு விலகல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தக்கூடிய வராமல் தடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முறி ஒட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூலிகையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு அழகுக்காக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தாவரமாக இது இருக்கிறத பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அழகான சிவப்பு நிறமான இலைகளை கொண்டிருக்கும் பச்சை நிறமான மேற்புறத்தையும் சிகப்பு கலந்த பழுப்பு நிறமான அடிப்புறத்தையும் கொண்டு கொடி போல இன்றைக்கு அழகுக்காக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தாவரம் இந்த முறி ஒட்டி ஆனால் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது முதுகெலும்பு சம்பந்தப்பட்ட முட்டுகள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையை நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அருமருந்துன்னு இல்லை யாருக்குமே தெரியல இந்த மாதிரி நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இருந்து வரக்கூடிய எவ்வளவோ விஷயங்கள் இன்றைக்கு இன்றைய தலைமுறைக்கு தெரியாமல் மறக்கடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு நிதர்சனமான உண்மை இந்த முறு ஒட்டியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி விழுது ஒரு கொட்டை பாக்களவு எடுத்து காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு சாப்பிடும்போது அல்லது முறி ஒட்டியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சாறு ஒரு முப்பது மில்லி அளவு காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு எடுத்துக்கொள்ளும் போது உடலுடைய ஆரோக்கியத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் இன்றைக்கு முதுகுத்தண்டு பலமாக இருப்பதற்கு என்ன செய்வது மூட்டுகள் பலமாக இருப்பதற்கு என்ன செய்வது கருப்பை அறுவை சிகிச்சை மூலம் எடுத்து விட்டாகிவிட்டது எலும்புகளுடைய பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு என்ன செய்வது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு பெரிய கேள்வி விதவிதமான மாத்திரைகளும் விதவிதமான உணவுப் பொருட்களும் சாப்பிட்டால் கூட அவை பலமாவதே கிடையாது ஆனால் இந்த முறி ஒட்டியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய விழுதையும் அல்லது முறி ஒட்டியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய சாறையும் ஒரு மருந்தாக அல்ல ஒரு உணவாக பயன்படுத்தி வந்தாலே எலும்பு மண்டலம் தசை மண்டலம் நரம்பு மண்டலத்திற்கு நல்ல பலம் கிடைத்து ஆரோக்கியமாக இருப்பதை நம்ம பார்க்கலாம் முறி ஒட்டியுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி விவரமாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் முறிகொட்டியை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா உடலில் ஏற்படுகின்ற காயங்களை ஆற்றக்கூடிய எலும்பு முறிவுகளை வேகமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்துன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கு நிறைய நேரங்களில் பார்த்தோம்னா உடலில் ஏற்படுகின்ற காயங்கள் இயற்கையாக ஏற்படுகின்ற காயங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது விபத்துகளால் ஏற்படுகின்ற காயங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த காயங்கள் பெரும்பாலான நேரங்களில் முழுமையாக ஆறாமல் தழும்பாக மாறிவிடுவதை நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஒரு டூ வீலர் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது இல்லை ஒரு ஃபோர் வீலர் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது இல்லை வீட்லேயே கரிகாய்கள் கட் பண்ணும்போது ஏதோ நம்ம கட் பண்ணிக்கிறோம் படிக்கட்டுகள் இறங்கும்போது விழுந்து நமக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள்னு நிறைய பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு ஏற்படுறத பார்க்குறோம் இன்றைக்கி என்ன தான் நவீன மருத்துவம் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்திருப்பதாக சொல்லப்பட்டாலும் கூட திசுக்களுடைய வளர்ச்சி விகிதங்களையோ எலும்புகளுடைய வேகமாக கூடுதல் சக்திகளையோ அதிகப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது மருந்துகள் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லவே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் 
ஆனால் அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா போர்கள் ஈடுபட்டாங்க முதல் நாள் ஏற்படுகின்ற காயங்களை அடுத்த நாள்கள் மாற்றக்கூடிய அளவுக்கு கூட மருந்துகள் இருந்ததை நம்ம பார்க்க முடிகிறது சுஸ்ருத சம்மிதை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புத்தகம் ஆயுர்வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் ரொம்ப அழகாக விரணரோபணம் விரண சோதனம் அப்படின்னு ரெண்டு சிகிச்சைகள் காயங்கள் ஏற்படும் போது சுத்தப்படுத்தி குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை காயங்களை வேகமாக ஆற்றக்கூடிய ஒரு சிகிச்சைன்னு ரெண்டு சிகிச்சைகள் இந்த சிகிச்சைகளோட ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கும் ஆங்கில மருத்துவத்துடைய ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி யார் அறுவை சிகிச்சையுடைய தந்தை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆச்சாரிய சுஸ்ருதரை தான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுதான் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக அறுவை சிகிச்சைக்காக எழுதப்பட்ட புத்தகம் சூச்சர் எப்படி போடுறது கண்ணில் ஏற்படுகின்ற புறைகளை எப்படி ஆப்ரேஷன் செய்வது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரின்னு இன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய ரெய்னோ பிளாஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய மூக்கு மாற்று அறுவை சிகிச்சைகள் செய்வது எப்படி இது எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி கொடுத்த முதல் புத்தகம் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுஸ்ருத சம்மிதை அது ஒரு ஆயுர்வேதம் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன் இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம என்னமோ நினச்சிட்ருக்கோம் உடம்பில் ஒரு காயம் ஏற்பட்டதுன்னா உடனே போய் ஊசி போட்டாகணும் தையல் போட்டாகணும் அந்த காயத்தை ஆற்றுவதற்கு கொடுக்கக்கூடிய க்ரீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடணும் அப்போ தான் காயம் மாறும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த மாடர்ன் மெடிசனில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீம்ஸே இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாக்டீரியா ரெசிஸ்டண்ட்டாக மாறி சூப்பர் பக்காக மாறி இன்றைக்கு அந்த காயங்களை ஆற விடாமல் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இயற்கையான முறையிலேயே ஆயுர்வேத முறையிலேயே அதை குணமாக்கக்கூடிய மூலிகைகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதற்கு உதவி செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மருந்தாக இந்த முறிவொட்டியை பார்க்குறோம் முறிவொட்டியை அரைத்து எடுக்கக்கூடிய களிம்பு உடலில் ஏற்படுகின்ற காயங்கள் மேலேயோ அல்லது உடைந்திருக்கக்கூடிய எலும்புகள் மேலேயே ஒரு பத்து போல போட்டு ஒரு துணி வைத்து கட்டி வைக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இன்றும் நிறைய எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த முறிவொட்டியை பொறுத்தவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தசைகளில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை மட்டுமல்ல தசை நார்களில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து சமீபத்தில் கூட ஒருத்தர் வந்திருந்தார் ஒரு முறை சைக்கிளில் போகும்போது ஒரு விபத்தாகிடுச்சு போய் மருத்துவரை பார்க்கும்போது உங்கள் முட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய சவ்வு கிழிந்து விட்டது நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி நான் அவரும் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டாகி விட்டது வழிகள் குறைந்ததான்னு பார்த்தா வழிகள் குறையவே இல்லை மூன்று வருடங்களாக ஃபிசியோதெரப்பி சிகிச்சை அவங்க சொல்லக்கூடிய எவ்வளோ விஷயங்களை செய்து பார்த்து கூட மூட்டு வழிகள் குறையவே இல்லை கடைசியாக இன்னொரு மருத்துவரை போய் பார்த்தா அது சர்ஜரி பண்ணது சரியாக பண்ணலைங்க இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வேணால் வழி மாத்திரையை சாப்பிட்டு உங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணுங்க அப்படின்ற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது ஐயோ என்ன பண்ணுறது எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படின்ன மாதிரி ஒரு நண்பர் சொல்லி என்கிட்ட ஒரு முறை வந்தார் ஏதாவது பண்ண முடியுமா சார் எனக்கு அல்சர் பிரச்சனை இருக்குது உள்ளுக்கு நான் மருந்து சாப்பிட முடியாது வெளிப்புறமாக எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ நான் அவருக்கு வந்து உடனே நம்ம மருத்துவமனையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த முருவொட்டியுடைய இலைகள்லாம் எடுத்து நன்றாக அரைத்து ஒரு களிம்பு எப்படி செய்யணும்னு செஞ்சு அவருக்கு மூட்டுகளில் தடவி ஒரு துணி வச்சு கட்டி இதே மாதிரி வீட்டில் தினசரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் குறைந்தது வந்து ஒரு மூன்று மாத காலம் இதை செய்யுங்க அப்படின் சொல்லி சொல்லி அனுப்பினேன் ஒரு மூன்று மாதம் கழித்து அவர் திரும்பி வந்து பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வழிகளில் ஒரு எண்பது சதவீதம் நல்ல மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது மூட்டுகள் நன்றாக பலமாக இருக்கிறத நான் உணர்கிறேன் முன்னாடிலாம் ஒரு படிக்கட்டுகள் ஏறும் போது ஒரு ஒரு மாடி ஏறணுன்னாலே எனக்கு மூட்டுகளில் ஒரு வலி ஸ்டிஃப்னஸ் வரதை பார்க்க முடியும் ஆனால் இப்போல்லாம் நான் வந்து ஒரு இரண்டு மாடி ஏறினா கூட எனக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸோ வழிகளோ வருவதில்லை முன்னாடி வீட்டில் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு அரை மணி நேரம் நிற்கிறோன்னா எனக்கு முட்டுகளில் கடுமையான வலியும் வேதனும் உளைச்சலும் இருக்கும் ஆனால் இப்போல்லாம் என்னால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட நிற்க முடிகிறது எனக்கு ஒன்றும் அந்தளவுக்கு வழி தெரியல அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னார் அப்போ தான் நான் அவருக்கு சொன்னேன் இந்த முறிகொட்டியுடைய முக்கியமான ஒரு வேலை என்னென்னா பழுதடைந்து இருக்கக்கூடிய தசைகள் கிழிந்து போயிருக்கக்கூடிய தசை நார்களை பலப்படுத்தி இயற்கையான முறையிலேயே அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அவற்றை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மருந்து அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் முதுகுத்தண்டில் ஏற்படுகின்ற வழிகள் கழுத்து பகுதியில் ஏற்படுகின்ற அந்த சவ்வு விலகல் இடுப்பு பகுதியில் ஏற்படுகின்ற சவ்வு விலகல் சவ்வு விலகல் மிகவும் அதிகமாவதால் நரம்புகளில் ஏற்படுகின்ற அழுத்த
பச்சை சிகப்பு கலந்த ஒரு அழகான தோற்றத்திற்காக இன்றைக்கு வந்து நிறைய கட்டிடங்களில் பார்த்திங்கன்னா அழகுக்காக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தாவரமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் முறிகொட்டியுடைய இன்னொரு மிகப்பெரிய மருத்துவ குணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெரிகோஸ்வெயின் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை வெளிப்புறமாகவே குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த அரு மருந்துன்னு சொல்லலாம் முறிகொட்டியை நன்றாக அரைத்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு எங்கெல்லாம் வெரிகோஸ்வெயின் இருக்கோ அந்த இடங்கள்லாம் நன்றாக தடவி ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து வெந்நீர் வைத்து குளிக்கிறோம் இதை ஒரு தொடர் பழக்கமாக ஒரு ஆறு மாதம் செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய வெரிகோஸ்வெயின் பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னே தெரியாத அளவுக்கு மறைந்து போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வேகமாக வெரிகோஸ்வெயின் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்து எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த முறிகொட்டியை தான் சொல்லணும் எனவே நேர்களே முறிகொட்டியை பொறுத்தவரையிலும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் புண்கள் எலும்பு முறிவு தசை முறிவு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் மூட்டுகளில் ஏற்படுகின்ற வழிகள் முதுகுத்தண்டில் ஏற்படுகின்ற வழிகள் சவ்வு விலகல் சவ்வு அழுத்தமாகி நரம்புகளில் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகள் இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் வெளிப்புற உபயோகத்திலேயே தீர்வளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த அருமருந்து உடல் எடை குறைப்பதற்கும் தசையில் ஏற்படுகின்ற அழற்சிகள் குறைவதற்கும் தசையுடைய அமைப்பு மாறிவிட்டது தசை தளர்ச்சி அடைந்து விட்டதுன்னு சொல்லுகின்ற பிரச்சனைகளுக்கும் வெளிப்புற உபயோகத்திலே குணமளிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இதை வெளிப்புறமாக யார் வேண்டுமானாலும் உபயோகப்படுத்தலாம் ஆனால் உட்புறம் உபயோகப்படுத்தும் போது தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் பயன்படுத்துதல் கூடவே கூடாது தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் சரியான முறைப்படி இதை பயன்படுத்தி வந்தோமேயானால் நம்மாலும் பல்லாண்டு காலம் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்திட முடியும் ஃபிர்தோஸ் அப்படிங்கிறவர் கே ஆர் புரம் பெங்களூர்லேருந்து நாற்பத்தெட்டு வயதாகிறது ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்காங்க அந்த அம்மையாருக்கு ரெண்டு மூட்டுகள்லேயும் கடுமையான வலி மூட்டுகள் வீக்கமடைந்து வலிகள் ஏற்படுகிறது மூன்று வருடங்களாக இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது வலி நிவாரண மாத்திரைகள் உடற்பயிற்சிகள் எது எடுத்துக்கொண்டாலும் மூட்டு வலிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம் இல்லை இதை குறைப்பதற்கு ஏதாவது வழிகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆமாம் அந்த மூட்டு வலிகள் ஏற்படும் போது உடல் எடை மூட்டு வலிக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் மூட்டுகளுடைய தேய்மானம் மூட்டுகளுடைய எண்ணெய் பசையுடைய குறைவு மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய குறுத்தெலும்புகளுடைய தேய்மானம்னு சொல்லி நிறைய காரணங்கள் இதற்கு இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது மூட்டுகளில் ஏற்படுகின்ற தொற்றுக்களோ மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய சவ்வு கிழிந்து போவது கூட சில நேரங்களில் நமக்கு மூட்டு வலிகளை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு காரணங்களாக இருக்கிறத பார்க்குறோம் இதை குறைப்பதற்கான மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு சித்தரத்தை அப்படின்னு பேர் பொதுவாக எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் கிடைக்கும் இஞ்சி வகையை சேர்ந்த ஒரு தாவரம் இந்த சித்தரத்தை ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்து ஐந்து கிராம் அளவுக்கு சித்தரத்தையுடைய சூரணத்தை அதில் இட்டு கொதிக்க வைத்து அதை முந்நூறு மில்லியாக குறைச்சிருங்க வடிகட்டி எடுக்கக்கூடிய அந்த சித்தரத்தையுடைய கஷாயத்தை காலை ஒரு முறை உணவுக்கு முன்பு இரவு ஒரு முறை உணவுக்கு முன்புன்னு சாப்பிட ஆரம்பிங்க படிப்படியாக மூட்டுகளில் இருக்கக்கூடிய வீக்கங்களும் வலிகளும் குறைந்து போகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் வெளிப்புறமாக மகாராஜ தைலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எண்ணெய் பொதுவாகவே எல்லா கடைகளிலும் கிடைக்கக்கூடிய எண்ணெய் அந்த எண்ணெயை ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு எடுத்து சூடு செய்து இடுப்பிலிருந்து கால் வரை தடவி ஒரு மணி நேரமாவது ஒத்தரம் கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் சித்தரத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய கஷாயம் நூறு மில்லி காலை மதியம் இரவு உணவுக்கு முன்பு வழிகளை குறைப்பதற்கு வெளிப்புறமாக மகாராஜ தைலம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க உடற்பயிற்சி அப்படிங்கிறது மூட்டுகளை பலமாக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அருமருந்து முறையான உடற்பயிற்சிகளை கற்றுக்கொண்டு அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க படிப்படியாக இந்த மூட்டு வழிகள் குறைந்து விடுவதை நம்ம பார்க்க முடியும் நேயர்கள் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் கௌதமன் மருத்துவ இயக்குனர் ஸ்ரீ வர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை எண் முப்பத்தி ஏழு வஊசி முதல் தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை இருபத்தி நான்கு நேயர்களே முறியொட்டியுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி குறிப்பாக எலும்பு மண்டலம் தசை மண்டலம் நரம்பு மண்டலத்திற்கு அளிக்கக்கூடிய நல்ல பலத்தை பற்றி இன்றைக்கு ரொம்ப விவரமாக நம்ம பார்த்தோம் முறிவொட்டியை ஒரு மருந்தாக பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நம்ம எல்லாருமே வாரம் ஒரு முறை உணவாக பயன்படுத்தி வந்தாலே ஆரோக்கியமாக இருப்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு மூலிகையோடு அதுடைய மருத்துவ குணங்களோடு அதுடைய செய்முறை விளக்கங்களோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் கௌதமன் நன்றி வணக்கம் மேலும் விவரங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி டாக்டர் கே கௌதமன் பி ஐ எம் எஸ் மருத்துவ இயக்குனர் 
ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேத மருத்துவமனை தேர்ட்டி செவன் வாவுசி முதல் தெரு கோடம்பாக்கம் சென்னை டுவெண்டி ஃபோர் ஃபோன் நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் ஃபோர் நை